Пойдем, пойдем. Подождите, куда вы меня ведете? Стойте. А что это у нас? Алло, Артем. Срочно нужны деньги. Не надо лезть в чужие отношения. Разберись со своими. Я больше слова не скажу. Мне надо почувствовать тебя, узнать, какой ты. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю? Вообще ты эти подарок принес. Ты что, издеваешься? Ты такого же Насте подарил. Ну, не хочешь, как хочешь. Жаль, что сердце иногда нас обманывает. Сердце просто думать не умеет. Не умеет думать? Да, наверное. Вик, откуда у тебя заяц? Купила. Чтоб твоему одному не было скучно. Тебе Никита подарил. Ты чё, Настя? Вот что он совсем идиот. Дарит нам одни и те же подарки. Ты тоже даешь, Настя. Да. Конечно, извини. Слушай, а меня Бродская отправляет на стажировку в Париж. Круто! Ты чего молчишь-то? Но мне кажется, что она делает это из-за Никиты. Настя, ты уже все выяснил. Ты же Никита Бродская. Все сказали. Да. И вообще никому не верю. Опоздаешь на работу. Вик. Отстань. Ты чего, Вик? Ну, я ушла. Пока-пока, давай. Алло, Фил? Привет. Не разбудила? А ты чего так рано? Что-то случилось? Слушай, а ты не знаешь, чего там с Викулей? А то она чего-то на работу не пошла. Без понятия. Позвони какому-нибудь Тамазу. Или кто там еще у нее. Фил, ты чего так? Я свалюсь с проекта. Ты чё, парень? В своем уме? Да он пи***. Я не буду с ним работать. Не неси чушь, понимаешь? 
Ты знал об этом? Что знал? Я ничего не знал. Я знаю только то, что это твой единственный шанс. Если ты его сейчас упустишь... Ты что хочешь, чтобы я с ним переспал? Мы сейчас просрем такое бабло, ты не представляешь себе. У тебя нет какой-нибудь другой работы, рекламы или еще чего-нибудь? Нет, ты у нас пока не медийный, понимаешь? И это единственный шанс. Я не буду с ним работать. Будешь. Не буду. Ну, будешь. Нет. Извини, Никит, нам придется разорвать с тобой контракт. Ты что, с ума сошел? Я потратил на тебя много времени и сил. Я же все бросил. Переехал в Москву. У меня таких, как ты, десятки в очереди стоят. Да? Да. Ну, ну так пусть они и трахаются с твоим режиссером. Жизнь просто зашибись. Блин, я всегда думала, что Филу брошу я. Он же размазня, а получается бред какой-то. Неужели даже ему на меня пофиг? Хотя бы кто-нибудь попытался меня понять, поинтересовался, что у меня внутри происходит. Так нет же. Настя, ты единственный человек, которому я доверяю, но даже тебя у меня есть секреты. Может, я сама во всем виновата. Короче, нужно послать всех подальше, побыть одной. Смотри, пожалуйста. Настя, ну, прости. Я не хотела тебя обидеть. Ну, по поводу Бродской и Никиты. Ты права, это не мое дело. Ладно, забыли. Ничего у тебя там. Смотри, тебе нравится? А что это? Приглашение на свадьбу. А -а -а. Ну так, пестренько. Может, фон сменить? О, привет. Бонжур, мой зами. А чего ты такой довольный? О, риторический вопрос. Не хочешь составить мне компанию? Хвасом, а ведь кафе крем. Угощаю. Чего? Пирожки с чаем будешь? Как знаешь. Бебе, подожди. Подожди секундочку. Ну что такое? Ты хочешь о чем-то поговорить? Давай. Что случилось? Бродская хочет, чтобы я поехала в Париж. Очень смешная шутка, Настя. О чем ты хочешь поговорить? Я сейчас серьезно сказал. Ты согласилась, да? Нет, я ничего не сказала. Я, я сказала, что я подумаю. Хочешь выйти чистенько из воды теперь, да? Да я не хочу. Мне очень важно твое мнение. Деточка, первый раз передавать всегда сложно. Когда-то надо начинать. Учись. Биби! Удачи в Париже! Вот. Тут 500 долларов. Я буду отдавать понемногу. Пока не отдам все деньги. Артем, поверьте, это были не мои наркотики, это были Петины. Твоего парня, да? Да. Он меня подставил. 
теперь вообще в Швейцарию летит. Хороший мальчик. Ладно. У меня есть к тебе предложение. Сколько тебе там платят? 70 долларов в час, да? Больше? Примерно. Я буду платить тебе 100. Еще долго. Будешь сопровождать меня. Тусовки, рестораны, деловые встречи. Ну, как тебе такой вариант? Это все, что мне надо будет делать? Все. И мы в расчете. Совершенно верно. 20 тысяч э, поделить на 100 получается 200 часов и свободы. И давай договоримся. Если я хоть раз увижу тебя под кайфом, то не повторится. Я обещаю. Ангелина Викторовна, можно? Да, давай, только быстро. Ангелина Викторовна, мне сказали, что вы решили отправить в Париж Настю? Да, и что? Ну, как же я? Ну, мало ли, что я обещала. С Николаевой все понятно, у нее перспектива есть. А ты что можешь? Кофе подносить? Много ума не надо. Тебе что-то не нравится? Извините. А вот это мы вообще ни разу не смотрели. Настя, можно тебя на секундочку? О, какие люди! Восходящая звезда кино великий и неповторимый. Прекрати. Ладно, говори, зачем пришел. Ты знала, что режиссер... Любит мальчиков? Ну, об этом все знают. Почему ты мне не сказала? Обжег крылышки, птенчик. Настя, ты, извини меня. Я не знаю, что на меня нашло. Да и Бродское право. Мое место здесь. Подай, принеси. Это не так. Вот хочешь, я откажусь. Настя. Нет, конечно. Ты должна его увидеть. Париж твой город, Настя. Такой ты хороший. Ну. Если бы. Помнишь что историю с конвертом? Это я тогда деньги вытащил. Я знаю. Я простила тебя. Слышишь? Простила. Врезалась. Андрей, слушай, у меня сейчас полная жопа. Ты можешь мне помочь? Ну, что ж ты ко мне пришел? У тебя же есть девушка. Вы с ней давно живете. У вас любовь. Или мне правда не до шуток. Ой, зато мне весело. Такая ты стерва. О, ты меня еще не знаешь, милый. Надо будет поплакаться, приходи. О, привет. Никита, что ты тут делаешь? Ты я так броско и заходил. По делам. Понятно. Слушай, а может, сходим куда-нибудь? Никита, извини, у меня много работы. Ну, работай.
Звали Ангелина Викторовна. Да, проходи, садись. Ты, наверное, знаешь, что долгое время в офисе моими глазами был Бибе. Но, к сожалению, он потерял мое доверие. Вы хотите, чтобы я стучала? Ну, зачем так грубо? Просто иногда рассказывай мне что-нибудь интересное. Извините, Ангелина Викторовна, но я не могу. Подумай, дорогая. Алло. Настя, давай встретимся сегодня в кафе. Да, что-то случилось? Хочешь поговорить о Вике? Не совсем, Настя. Я, я записал первый трек. Офигенно просто. Хочу, чтобы ты послушала. Давай. Все, до встречи. Настя. Ты чего? Да мне тут... Не обращай внимания. Ты идешь? До завтра? Все хорошо? Давай. Упала, так да, все. Да, отлично. Да, наклони чуть-чуть, наклони чуть-чуть голову. Так. Будешь? А, улыбаешься и маршрут. Улыбнись, но улыбнись. Да. Жара. Да? Вообще. Где? И наклони. Да, ага, ага, отлично. Молодец. Нет. Улыбаемся, улыбаемся. Не хочешь, как хочешь, твое дело. Какие мы правильные. Не говори. По-моему, сейчас таких не бывает. Напишешь стихи, я музыку и сделаем трек. Давай. Ну все, тогда заметано. Может, я провожу тебя до дома? Я с Витикой поговорю. Давай не будем про нее. Ладно.
Насти нет. И чё? Я, может, тебя хотел увидеть. Увидел? Проваливай давай. Слушай, как-то повежливый нельзя? Нельзя. И как тебя Фил терпит? Чё сказал? Чё слышала? Чё, думаешь, крутая? Филом своим будешь командовать. Я тебе не мальчик. Понятно? Козел. Да ладно тебе. Вик, ну прости, я просто не сдержался. Вы меня все ненавидите. Ну, что ты говоришь? Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Я у тебя последняя в списке. Голову пинку. Уйдем отсюда. Ну чего ты? Все, все. Ну. Ну. Зайдешь? Не, не хочу видеть. Дурачок ты. Привет. Никита, что ты тут делаешь? А, ты садись, у меня просто есть разговор к вам. Ну, девчонки, это может быть немного неожиданным. Можно я вас чуть-чуть поживу? А если она будет против нашей свадьбы, ты что будешь делать, а? Продашь платье? Вот не слушаешь никогда маму, а единственного его моего сыночечка. Так, хватит, мам. Не надо так о Тине говорить, понятно? Может быть, потратим их как-нибудь шиком? Серьезно, Никита, что ты собираешься делать? Я подумала, не поеду в Париж. Я готова выполнить вашу просьбу, но с одним условием. Я хочу поехать в Париж. Что ты пришел? Вик, ты дома? Папа! 